매일 10분 영어 구엔의 10-minute 영어 회화의 구엔입니다. 자, 오늘은요. 사람들과 대화를 하면서 한 번만 용서해 줘 혹은 한 번만 자비를 베풀어 줄래? 라는 영어 표현을 학습해 볼 거예요. 뭔가 내가 잘못을 했거나 용서를 구해야 될때쓸수 있는 그런 표현인데요. 한 번만 용서해 줘. 자비를 베풀어 줘. 라는 오늘의 표현을 대화문에서 먼저 들어보도록 하겠습니다. Let's listen to the conversation. Did you hear what your son did? I'll make him beg for mercy. Don't go too hard on him, though. 오늘의 표현은 용서를 구한다 라는 그런 표현인데요. 한 번만 봐줘, 한 번만 자비를 베풀어 줘 라는 표현 대화문에서 확인해 보도록 할게요. 자, 먼저 제 친구가 이렇게 말을 했어요. Did you hear what your son did? 어, 저에게 아들이 있나 봐요. 그러면서 Did you hear what your son did? 네 아들이 어떤 일을 했는지 혹시 들었니? 나쁜 일을 했나요? 이렇게 물어보네요, 저에게. 자, 그랬더니 제가 이렇게 말을 해요. I'll make him... 음, 음, 음. 자, 내가 걔를 이렇게 하게 만들겠어 라고 하면서 이 빈칸에는 이렇게 하게 만드는 그 내용이 들어가는데요. 확인해 볼까요? I'll make him beg for mercy. 음, 내가 가만두지 않겠어. 내가 용서해달라고 빌 때까지 아주 본때를 보여줄 거야. I'll make him beg for mercy. 자, 오늘의 표현이죠. 바로 자비를 베풀어 달라고 아주 애원하는 거예요. Beg for mercy. Beg for mercy. 자, beg, B-E-G. 이 단어는 무언가를 해달라고 조르고 조른다 라는 표현이에요. 그래서 자비를 베풀어 달라고 아주 구하면서 아, 이런 식으로 막 해달라 하는 그런 모습 상상하시면서 Beg for mercy. Beg for mercy. 오늘의 표현 기억해 두도록 하세요. 자, 그러면 대화문의 마지막은 이렇게 끝이 났는데요. Don't go mm-mm on him though. 그래도 좀 약간 불쌍했나 봐요. 그래서 너무 그러지는 말아라 라고 말을 했어요. 자, 빈칸을 채워서 읽어본다면 Don't go too hard on him though. 하지만 너무 엄하게는 하지마. Don't go too hard on him though. 자, 오늘의 표현은 앞서 보았던 beg for mercy, beg for mercy 인데요. 자, 이때 mercy라는 단어를 좀 제대로 발음하려면 M의 소리를 그냥 너무 멋이, 멋이 하고서 우리말의 미음처럼 하지 마시고요. 음, mercy, 음, mercy 하면서 앞부분에서 음, 왜 맛있을 때 음, 하는 그런 소리를 내면서 시작해 보도록 하세요. 자, 두번 해보겠습니다. 음, mercy. 한번 더요. 음, mercy. 자, 이렇게 beg for mercy가 들어가 있던 오늘의 대함은 저랑 같이 연습해 보도록 할게요. 제 친구가요. Did you hear what your son did? Hear, 들었니? 네 아들, son, 네 무엇을 했는지. 자, 강하게 하면서 두번 읽어보겠습니다. Did you hear what your son did? 질문이니까 끝을 올려주세요. 한번 더. Did you hear what your son did? 자, 두 번째 제가 말하는 부분이었죠. I'll make him beg for mercy. 자, 우리 오늘 표현에서도 beg, mercy 이두 부분을 강하게 읽도록 합니다. 두번 갈게요. I'll make him beg for mercy. 포를 약하게 해 보세요. 다시 한번. I'll make him beg for mercy. 마지막 대화문에서는요. Don't go too hard on him though. 
약간 좀 꼬리를 내린다라는 느낌으로 야 그래도 너무 심하긴 하지 마. 하고 끝을 좀 약간 흐리면서 Don't go too hard on him though. 하고 두번 해볼까요? Don't go too hard on him though. 한번 더요. Don't go too hard on him though. 자 이렇게 오늘의 표현은 자비를 구하다 beg for mercy beg for mercy 였습니다. 자 그러면 이 표현의 다양한 활용을 또 확인해 볼게요. 오늘의 표현은 자비를 구하다 바로 영어로는 beg for mercy Beg for mercy 라는 표현이었어요. 자, 세 개의 문장을 통해서 활용을 해 볼게요. 자, 첫 번째 문장은 우리는 자비를 구했어. 우리가 뭔가 잘못을 했나 봐요. 영어 문장은 We begged for mercy. 어, beg의 과거 형태죠? B-E-G-G-E-D We begged for mercy. 이렇게 되고요. 자 그리고 두 번째 문장은 그들은 자비를 구했어. 아, 그들이 이제는 무언가 실수를 했나 봐요. 그래서 그들이 이렇게 했어요. 영어 문장은 They were begging for mercy. They were begging for mercy. 한 번만 한 번만 봐주세요. They were begging for mercy. 이렇게 활용할 수도 있고요. 자 그리고 마지막 문장은 그녀는 자비를 구할 거야 라고 해서 이제 앞으로 그녀가 와서 한 번만 봐주세요 그녀는 자비를 구할 거야 어떻게 될까요? 바로 She'll beg for mercy She'll beg for mercy 그래서 beg, beg 조르다 혹은 뭔가를 막 엄청 이렇게 구하다 구원하다 이런 뜻의 단어인데 이것이 동사기 때문에 다양한 시제로 이렇게 활용해 볼 수가 있겠습니다. 자 오늘의 표현은 beg for mercy, beg for mercy 인데요. 다시 한번 대화문 속의 이 표현 확인해 볼까요? Did you hear what your son did? I'll make him beg for mercy. Don't go too hard on him, though. 오늘의 표현은 무언가 잘못을 하고 난뒤한 번만 용서해 주세요. 자비를 구합니다. 라는 beg for mercy, beg for mercy 라는 표현이었어요. 만약에 내가 너한테 좀 자비를 구한다 라고 표현하고 싶다면 I beg you for mercy. I beg you for mercy. 이렇게 쓸수 있으니까요. 한 번만 한 번만 이런 뜻으로 I beg you for mercy 꼭 활용해 보시고요. 자 언제든지 영어 회화를 공부하시면서 궁금한 사항은 저희 EBS 이 홈페이지에 질문 올려주시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 뵐게요. Goodbye.